pues, el material que voy a ocupar, entonces me va a tocar transferir por piezas, entonces la cabeza vamos a transferir la parte, los brazos aparte y las piernas aparte para que, pues, que bueno. Por aquí voy a transferir entonces todo lo que es su cabeza y el cuello. Voy a tomar la tijera y voy a transferir aquí, tal cual, de esta manera, recuerden sostener muy bien para que no se les mueva el moldecito. Y con una partecita de la tijera, obviamente que no tenga filo, vamos a hacer estos movimientos. Good night. Good night, teacher. Hello, good evening. Welcome. How are Same. you tonight? I I feel very, very tired. Oh, are you tired? Well, I can tell that. Yeah, because it's Monday. I understand. Yeah. Good evening. <laughs> Hello, good evening, Jose Fernando. The best day is Friday. Excuse me? You feel? The, the best day is Friday. Do you think so? Maybe it's because you were thinking about Saturday. <laughs> yeah, but I think that Friday is very busy too. Yeah. Mm -hmm. But uh, the next day is Saturday. I yes. Can, I, so, I can sleep. Uh, more. Then, ah, okay, more, more. Yeah, you can stay in bed later. <laughs> yeah. You, you, you're right. Okay, people, how are you guys doing? Jorge is tired. What about you, Isidro? How are you? I, I feel fine. Great. That's nice to hear. Hello, Kevin. Hi, Dennis. Hi, good evening. Hello, Kevin. Kevin, Hi, are you sir. okay with, hello, Dennis, how are you doing? Well, Tell me. I'm tired too. Okay. Uh, well, I think everybody is tired tonight. <laughs> yeah, maybe it's because of the heat, yeah, the weather, yeah. Okay, just let me ask a question to Kevin, okay? Kevin, eh, ¿está todo bien con su plataforma? Hello, Abel. Yes. yes, everything is all right. Good evening. Hi. Hi, Gabriel. Uh, because I can't see any of your homework um, grades. So I was wondering uh, if you were teacher, having a problem. I, I attended it. Did you? Yes. Oh, I obtained okay. 100% in the exam. Oh, really? Yes. Okay, I will. I will check. I mean, if, twice. If I can, I can. I can send you the the screenshot. Yeah. yeah. Can you can you send me a screenshot of your progress? Okay. Yes. The graphic. The graphic. The graphic of your progress. Okay. 
Okay, I think everything is okay. Marta Maricela, hello. Estaba chequeando en su plataforma, ¿está todo bien? ¿O ha tenido alguna situación? Marta. No, en mi plataforma todo bien. Oh, ok. Ok, sí. Mire, cuando le dé una calificación menor, usted puede volver a hacer todos, ¿verdad? Pueden volver a hacer la tarea, volver a chequear todo y volver a darle al clic en Submit para que les agarre una mejor calificación a todos, ¿ok? Esto se trata de que quede bien consolidado el conocimiento, ¿verdad? Ok, bien. Ok. Para que no les queden calificaciones bajas, hay que volver a hacerlo, ¿verdad? Hay que volver a hacerlo y así. Bien. Vamos a comenzar entonces la clase. We are going to start the class. Please remember that you have to turn on your cameras because I have to call your name. So you can have to call the role. So please stay present when you hear that I call your name. Here we go. Ana María Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Eder Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Sí, present teacher. Ok. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Evelyn. Um, Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, okay regreso. Ana María Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Lucía de Los Ángeles dijo que sí, ¿verdad? Alba Janet, okay, you answer, okay. There we go. So guys, we are going to start a class tonight and remember that we are starting the new unit, unit three. So welcome to unit three. The unit three topic is where do you work? We are going to learn how to answer this question or how to talk about the place where we work. Our workplace okay so uh the unit three is where do you work okay where do you work 
Where do you work? Where do you work? Okay, it depends on the intonation, what we are going to emphasize. Okay, so do let me introduce the class, okay, because we are in our video conference 11. And the first topic of unit three will be information questions. Uh, teacher, tell me. I sent uh, the screenshots already. Okay. Okay. Let me check. Okay, I will double check this because I have to uh, verify why it doesn't show me your grade. Okay, Kevin. So don't worry, I'm okay. going to fix thank that. You. Okay. Okay, people. Okay, so you thank you very much, Kevin. Okay, where do you work? That's unit three general topic. Okay. And the First, the first topic for tonight, I mean, uh, from this unit, right, is how to use simple present information questions. How to use simple present information questions. Remember that communication means that, means ask, I mean, ask questions and answer questions, giving out questions giving out answers, okay? So we are always asking for something, requesting for something, and we are always giving information. So that's a conversation. That's what a conversation is. Entonces, basados en que una conversación es exactamente eso. Hacer preguntas y dar respuestas. Siempre desde que nos conocemos, Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Es, esa es la comunicación, ¿verdad? Nos contamos algo, nos decimos algo y luego queremos indagar y curiosear más acerca de eso. Y hacemos lo que llamamos following questions. Unas preguntas de mantenimiento de la conversación, ¿verdad? It means... Good evening, teacher. Hello, good evening, Rosa. Welcome. Welcome to your class. Okay, eh, okay. Estamos hablando que hacemos preguntas y respuestas constantemente y en eso se basa la comunicación, en hacer preguntas, en dar respuestas. Siempre estamos conociendo algo. Entonces, basado en eso, tenemos dos clases de preguntas. ¿sí? Las dos clases de preguntas son, las primeras son direct questions o preguntas directas, ok, direct questions, esas son preguntas donde confirmamos la información que probablemente ya conocemos o sabemos que podría ser, ¿verdad? esa información, por ejemplo, do you like bananas, do you like bananas, do you yes, like do. playing soccer, do you like playing soccer? I'm just confirming. Yes. Okay. Yes, and I the play answer, soccer. Okay. And the answer is just yes or no. Yes, so, yes I do. Uh, yes. No, I don't. Okay. That's the answer. Remember, siempre traigámosle al cerebro que no vamos a decir solo yes o no vamos a contestar con el verbo. Vamos a contestar con el auxiliar. Okay. Sí, yes, no. I do. No, I don't. Hay que forzar a nuestro cerebro, ¿verdad? Porque eso no es parte de nuestro idioma, ¿ok? Nosotros solo decimos sí, no, ¿ok? Entonces hay que ponerle la otra parte. Yes, I do. No, I don't. Ok, esas son las preguntas directas. Ya las habíamos hecho antes, ¿ok? For example, do you send emails in your job? Do you send emails? Yes, I do. Ok, so... Those are just confirmation of information, okay? That I'm just confirming the information. 
Porque ahora usualmente pues todos enviamos, ¿verdad? Eh, emails en nuestro trabajo. Es como algo muy regular, ¿verdad? Y si no son emails, ¿verdad? We text, ¿ok? We send uh, text messages, ¿ok? It's changed a little, right? It changed. Uh, maybe we don't use the email too much, but we use the text messages applications, ¿ok? For example, WhatsApp, right? WhatsApp, Twitter, Facebook, I don't know, the Messenger, it's either. Okay, Th those are the applications that we are using more, okay, more often than sending emails. Also because the emails pull your storage, okay? <laughs> yeah, the emails pull your storage. So if they fill out your storage, then it means that you need another application that just goes and comes, right? Goes and comes, That's, those are the text messages. Okay, guys, well, let's go back to the uh, questions. We were talking that the direct questions are for confirming information. Las preguntas directas son para confirmar la información que ya sabemos o que podría ser que así es porque todos lo hacemos de esa manera. Okay, va, pero, tenemos el otro tipo de preguntas que son las que vamos a ver el día de hoy. El tipo de preguntas en donde no voy a contestar solo con sí o no. Voy a contestar con una amplia información. Pero para comenzar a dar esa información, vamos a utilizar una, pre, una oración. ¿okay? Esa va a ser nuestra base. Ubicar nuestro cerebro para poder contestar las preguntas, dando, armando una oración para dar la respuesta con sentido completo. Ok. So let's think about how do we ask? I mean, how do we structure um, a question of this kind? Asking for information. Uh, There is when we have to use these words, WH words, okay? For example, we have what, why, when, how, where, where uh -huh. who, who, okay? Who. A ver, estas son las palabras de pregunta. Que nosotros en nuestro idioma también tenemos nuestras preguntas y que tenemos reglas para utilizarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si es escrita, todas las de interrogación en nuestro idioma llevan una tilde, ¿verdad? Ya sabemos qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, por qué, lo tildamos, ¿verdad? Entonces, <ríe> volviendo al paradigma de la comunicación, ¿verdad? ¿Quién dijo qué, a quién, cómo, cuándo, dónde, en qué canal y por qué razón, por qué motivo, ¿verdad? Uh -huh. Esto es como la materia del lenguaje. Exactly, exactly. Uh -huh. Esta sería como una materia yeah. que se llama ESL, English as Second Language. Language. Inglés como un segundo idioma. Uh -huh. Exactamente. So we have to study the rules, right? We have to study the rules. We have to study how to pronounce. We have to study how to structure grammatically, right? So we have to study a language, idioma nacional, ¿verdad? Como cuando estudiábamos idioma nacional. Okay, now we are studying this language as a second language. Okay, guys. So the agenda for tonight is that we are having a feedback. We have some exercises to remember the simple present tense. Vamos a hacer un ejercicio solo para recordar un poquito eh, ya en acción el presente simple, ¿verdad? Vamos a hablar de qué son y cómo se, re, cómo se estructuran las preguntas de información y cómo se contestan, ¿verdad? Y pues después tendríamos nuestra conversación en los breakout rooms. Eh, vamos a hacer ejercicios del manual, ¿verdad? Ok, then let's start with the feedback. Empecemos con el feedback. A ver. What does the instruction say? What does the instruction say? Find the mistakes. Find the mistakes. Encuentre los errores. Okay. Find the mistakes. Find the mistakes. 
Okay, so what do we have to do here? We are going to read the sentence and then we are going to say if it is correctly written or it is incorrect. And we are going to say what's the correct sentence, okay? Entonces, vamos a leer la oración, vamos a ver si existe error, vamos a detectar cuál es el error y vamos a decir la oración ya corregida o como debe de ser, ¿verdad? Vamos a ver, todos con la número uno, with number one. Does no. he like? Uh, Does he like basketball? Like basketball? Okay. okay, entonces, ¿alguien puede decirme cuál es el error? El auxiliar. El auxiliar. Do. No. Ajá. Tiene que ser das. ¿Por qué? Porque el está en el he. Por, está en una tercera persona. persona. Correct. Because it's he and he is a third person singular. Yes. We use does we cannot say do he we say does he like basketball right does he like basketball okay leamos la siguiente la siguiente dice i like eating pizza is it correct no the verbs I like the uh, verbs i like okay then the verb doesn't have to take like. letter s yes it takes a uh, um uh, base form of the verb, right? I like eating pizza. Okay, there you go. The next one. Creería que el her está de más. Okay, veamos por qué. Vamos a ver. She do her homework on the service bus. She does her homework. Ok, entonces, ¿cuál es el error? Vamos a ver. No. Do. Do is mistaken here, ok. So, do is the mistake. Tenemos que ponerle el auxiliar no. correcto. Dos. Pero en este caso no es un auxiliar. En este caso es el verbo principal. El verbo. El verbo. Ajá. En este caso Ach. es, ella hace su tarea. Right? Es el verbo principal. Aquí no hay auxiliar. Ok, vamos a la siguiente. Hair estaba bien. Uh, no recuerdo quién fue que me lo dijo. Yo lo he hecho, José Abel. Ok, Abel, mire. Hair está correcto porque es la tarea Her de es ella. El su de ella. Uh -huh. Exacto. Okay. ok, vamos a la siguiente. Let's go to next one. Uh, the thing is, uh, a... Uh -huh. um, The, um, mm -hmm. La S de finish tendría que quitarse, no. Ok, finish. y si yo se la quito, ajá, perdón. De, y si yo finish. se la quito, quiere decir que este sería plural. Plural. Y este plural. aquí es singular, ¿verdad? Y es tercera porque sería it. Ah. Sí lleva, ¿verdad? Tercera persona, el verbo. Pero, ¿cómo debe ser escrita? ¿Estaba correcta solo con la S? Finishes. Mm. Yes, Finish. we have to add an E and an e -S. S. Yes, because the ending of this verb is with an SH, remember? If the verb finishes in um, SH, then we have to add ES, right? The film finishes at eight, okay? The film is una palabra muy inglesa, ¿verdad? Para decir la película, ¿verdad? En el americano diríamos the movie. movie. Okay, the movie. The movie. Mm -hmm. the movie. Okay, let's look at the next one. My friend. My friends go mm -hmm. on the holiday to network to New York. What is the mistake here? Is there a mistake? 
for me is the verb. Go. It's go. Okay, go. the verb. Go, go. Okay, the it's correct go. form of the verb will be go, right? Why? Because it's plural. They, right? Correct. My friends go on no. holiday to New York. Yes, correct. Thank you very much, Aniwa. Okay, then let's continue here. Next one. The, the verb. Um, in the verb. Uh -huh. Uh -huh. What happened get, with the verb? Uh, letter E S. Okay. Curious. Curious. Okay, we have to drop letter Y and change it. We uh for a letter I. Then Curious. E and then e. E. S. S. Okay. Yes. She carries. Okay, she carries her little sister to the car in the morning. Okay. Vamos a la siguiente. Let's go to the next one. Yes, sir. The verb. Okay. What happened with the verb? Letter S missing. Okay. Great. Letter S is missing. So we add S. letter S to act. S. Yeah. Because it's she, right? She acts in a lot of films. Okay. Nicole Kidman acts in a lot of films or a lot of movies, right? Next one. The verb again. The verb, what happened with the verb? It has the letter S, but we are talking about plural. Okay, so we are going to drop letter S because it's plural. Thank you very much. We play in the garden at break okay okay next one and is the last one in this list of sentences our teacher took very clearly is it correct or is it incorrect it's correct Incorrect? Why? No, no, no. Correct. Is it correct? Yes. Our teacher? Who is your teacher? You. you. <laughs> oh, yes. It's only one person, right? Yes, of course. Yeah. <laughs> you guys. You. Yes, of course. It's me. But... <laughs> <laughs> the verb talk, we, are, we need to add letter S. Yes, we have to add the letter S. Okay, aquí en este tipo de sujeto, miren, mm -hmm. our teacher no quiere decir que porque digo nuestra maestra, solo es una maestra, okay, solo es she, ¿verdad? Aunque diga our aquí no es plural, ¿ya? Yeah? ¿Quién debe llevar el plural? El nombre, ¿verdad? Para que sea plural. Our teachers, all the teachers. Then they talk. Pero en este caso, our teacher, it's only a woman, right? So our teacher talks very clearly. Tiene que llevar la letra S, ¿verdad? Aunque lleve un eh, pronombre posesivo de esa manera, como un plural, ¿verdad? Que parece. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, our teacher our teacher. Okay. Is there any question so far? Is there any question? No teacher. Okay. Is it everything clear? Yes, teacher. Okay, guys. So now we are going to um, continue with this feedback. We want to write some questions. Um, and let's ask about these activities, okay? You can use does, you can use do, okay? Pueden usar do, pueden usar does, dependiendo del sujeto que ustedes escojan para ponerlo en su pregunta, okay? 
For example, the first activity dice, call clients on Fridays. Por ejemplo, si yo digo, um, Rosa, do you call clients on Fridays? Um, yes, I do. Okay, great. Entonces, nuestro sujeto era you porque le hablé directamente a Rosa. Pero si le pregunto a Aníbal, por ejemplo, Aníbal, ¿does Rosa call clients on Fridays? Um, este... Yeah, yes. Uh, repeat, sí. please. Sure. Okay. Espera, Does espera. Rosa call clients on Fridays? You said yes, yes. right? Yes. Yes. Um, she. She. I. She does. She. She does. Oh. Okay. Yes, she does. Ok, acordémonos entonces que hay que enseñarle a nuestro cerebro que tiene que grabar lo que no hacemos en español, ¿verdad? Porque en español nosotros lo decimos, eh, sí, hombre, sí hay algo así. Sí, ¿verdad? O, no, fíjate, ya, yeah, ¿verdad? Entonces, eh, hay que enseñarle y decirle, yes, she does, no, she doesn't. Yes, he does, no, he doesn't. Ok, bien. Pero sí captamos que dependiendo del sujeto, usamos el auxiliar para la pregunta. ¿Dónde va el auxiliar? Al principio. Entonces, voy a anotar la pregunta que hice. ¿Ok? A Rosa le pregunté, do you call clients? Sorry. Oops. Clients on Fridays. Ok. Then I say, Mark, right? Entonces la pregunta que escribí es esta. Bien, pero si yo, si mi sujeto no es, si no es un plural, eh, we, they, entonces yo tengo que usar das. Ok. Does Rosa call clients on Fridays? Ok. Y esas serían nuestras preguntas, ¿verdad? Igual, attend meetings, send emails every morning, answer the phone, write a daily report. Ok. Bye. Vamos a escribir las preguntas entonces en este momento y yo les voy a dar ahorita unos tres minutitos, ¿ok? Para que ustedes escriban preguntas usando estas actividades, así como las que hicimos, ¿ok? Vamos a ver, todos trabajando. Thank you. 
How's it going? Is there any question so far? Ya casi. Okay. 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 Let me know when you finish. Anticha, ¿qué significa attend? Attend, asistir. Thank you. Okay. I finished, teacher. Okay, great. Thank you. Okay, guys. Come along. Is there any other question? No. 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 Okay, then I'm going to say a name and you ask, I mean, you read your question. Okay, let's see. ¿Ya terminamos todos? No. Okay. No, por la última. Okay. I will wait. Okay. Eric Jose, can you start please with the first activity, attend meetings. Give us your question. What did you write? Uh, do you attend meetings? Okay, great. Great. Now let's see. Thank you very much, Eric Jose. Now let's see. Isidro, please, with the next activity, send emails every morning. Do you send emails every morning? Thank you very much. Lucia, next one, please. Do you answer the phone? Okay, great. Thank you. And Gabriel, the last one. Does she answer the... ¿Cuál pregunta era, teacher? La okay, pero la le cuarta. dijo muy bien. Does she answer yeah. the phone? The phone, uh -huh. Excellent, excellent. Okay, now let's uh, look at the next one, the last one, Wilbert, please. Do you write a daily report? Okay, great. Now we are going to use these questions, okay? And you are going to choose a classmate and you are going to ask <laughs> that, that question, okay? Ustedes van a elegir a uno de sus compañeros y le van a hacer la pregunta, ¿ok? Bien, acuérdense que cómo es la respuesta. Yes, I do. Yes. No, I don't. ¿Ok? Y si es de una tercera persona, por ejemplo, usted no sabe, ¿verdad? Va y le pregunta a la persona, ¿ok? Para completarla. <ríe> ok, vamos a ver cómo se desarrolla. A ver, a ver. Vamos a ver. Jorge. Let's choose one of your classmates and ask the first question. My question is for Fernando. Um, do, does she attend meetings? Yes, I do. Wait, 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 wait. Okay, uh, let's see, Jorge, can you repeat the question? <clears throat> Does she attend meetings? Okay, Jose Fernando? Yes. Uh, I do attend meetings. Y es que le estaban preguntando así, mire, José Fernando, eh, Jorge le dijo, does she attend meetings? Does she? ¿Cómo sería la respuesta si le preguntan de una tercera persona, de ella que está por allá? Sería, yes, 
she does. Yes, she does. Very good. Excellent. Thank you very much. A ver. You, okay, Wilber. Choose a classmate and ask a question. Uh, the question is for Jose Abel. Jose Abel, do you send emails every morning? Yes, I do. Excellent. Abel, choose another classmate and ask a question. Okay, question for uh, Nilsson. Do you, uh, perdón. Uh, do you answer the phone? Bueno, está de Nilsson. Bien, por ahí está. Yes, he is over there. Uh, the Nilsson, si no cambio. Yes, please. Uh, no, there he is. Hello, Eric. Eric and Nilsson, are you there? Okay, please, choose another one. Okay, um, Rosa, do you answer the phone? Yes, I do. Excellent. Rosa, ask a question to a classmate. Uh, my question is for uh, Lucia. Lucia, do you send emails every morning? No, I don't. Okay. A ver, Alba, please choose a classmate and ask a question. Ahorita busco Fermi. Uh, Wilber Alberto Pérez Méndez. Yes. Uh, he, he does. No, does he write a daily report? Yes, he does. Excellent. Thank you very much, Wilber. Thank you very much, Alba. Ok, ahora les vamos a hacer las preguntas a los que eh, casi no he escuchado. Vamos a ver. Raúl, do you call clients on Fridays? Yes, I do. Ok, thank you very much. Rolando, do you attend meetings? Rolando? Yes, I do. Ok, great. Gabriel, do you answer the phone? Yes, I do. Okay, great. Uh, let's see. Lucia. Uh, let's see. Does Abel attend meetings? Yes, I do. No, no. Eh, a Lucia. Le estamos preguntando a Lucia. A ver. Lucia, does yes, Abel does. attend meetings? Yes, he does. Okay, great. <laughs> Se salvó porque si me decía, ay, no sé. Bueno, vaya y pregúntele, le iba a decir yo. Ok, vamos a ver. A ver, José Fernando. ¿Does Rolando send emails every morning? José Fernando. ¿Does Rolando send emails every morning? Yes, he does. Okay, are you sure? ¿Está usted seguro? Yes. Yeah, you imagine. <laughs> okay, Fernando. Okay, vamos a ver. La idea era que si me decía que no sabía, usted le iba a preguntar a Fernando. Uh, perdona, a Rolando. <laughs> okay, people, I think we've finished this activity. Everybody participated and thank you very much. Okay. Uh, esas preguntas que acabamos de estar utilizando se llaman direct questions. Estamos confirmando okay. información que es o que podría ser, ¿verdad? Solo queremos saber si sí o si no, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ahorita con el otro tipo de preguntas, ¿ok? Pero déjenme pasar 
por acá. Voy a pasar la página. Turn the page. Okay. Here we go. So, to ask a question requesting for some information, we need these words. These words are question words. Entonces, para cuando, cuando nosotros queremos solicitar información de algo, de alguien, de una cosa, ok, necesitamos una palabra específica, ¿verdad? Una palabra que precisamente relacione eso que estoy pidiendo, ok. Esas palabras se llaman question words. Question. Wow. Question words. Y las conocemos como WH. Ok. Mm -hmm. WH. Yeah. Like this. WH. Words. Mm -hmm. Ok. WH. Question words. Así las wow. conocemos. Si ustedes van y buscan en un libro, lo pueden buscar así el tema. ¿verdad? WH. Question words. Okay, now let's think about what words are this, right? Uh, these words, obviously they start with WH, right? WH. Let's look at the first one. Who? Who? En qué momento yo uso esta palabra para preguntar qué? ¿Qué pregunto con esta palabra? Who? Well, this is when we will refer uh, someone. Okay, and someone means a person, okay, a person. So when we want to know about what person, right, then we use who, yeah. Person, about a person. Y vamos a utilizar la palabra que nos dio el compañero acá, someone, okay. When we want to know about a person or a, someone. Yeah, or about someone. So now let's think about what. What? What do you think that we ask or request when we use this word? ¿Qué podríamos estar preguntando cuando usamos what? ¿Qué, ¿Qué se dedica o qué hace? Okay, for example, what do you do, right? Yes. Ajá. Pero en todo caso. Ajá. Ajá. Cuando queremos saber acerca de. A thing. Okay. A thing or something. Algo. Yeah. Algo. Una cosa. A thing. Okay. When we want to know about a thing, then we use what, okay? A thing, yeah? A situation, it's a thing. Um, uh, what else It's a thing? An object is a thing, okay? A pet is a thing, an animal is a thing. Okay, so we say a thing, something, or in this case is just anything, right? What, what? Cuando what? queremos saber acerca de una what? cosa. Yes. Ahí usted me daba el ejemplo, Gabriel, de what do you do? Ahora, tenemos otra pregunta muy famosa, ¿verdad? Que es la primera prácticamente que preguntamos cuando conocemos a alguien, when we get get to know what someone. Is, to my name, what's your what's name? What's your name? What's yeah. Name? What is your name? A ver, hablemos, ¿qué estaríamos preguntando con esta palabra? Where? Where? A place. A place. place. Yes. A place or a location, right? Lugar. Yes. A place or location. Yeah. Address? Mm -hmm. Address, yes, when we want to ask about an address. Pero aquí hay que tener un cuidado, ¿ok? Porque si yo pregunto acerca de una dirección, 
¿ya? Normalmente, cuando yo digo where is, me van a dar como direcciones que tiene, o sea, en español nosotros solo tenemos una palabra que es dirección, ¿ya? Eh, un significado, ¿verdad? Pero en inglés está address and directions, ¿ok? Address and directions. Address um, es la que contiene la calle, el número de la casa, el polígono, eh, la colonia, el departamento, el país, etc. ¿Ok? Pero una direction es cómo llegar. Where ¿Cómo is llegar? that thing or place located? For example, if I ask, where is the bank? ¿Ok? Where is the bank? Entonces bueno. me van a dar una locación, ¿ok? Que sería como una direction y una locación. Ok, una locación sería que me digan que está far away or es near. Ok, está cerca. Yeah. Those, ese tipo de información lo vamos a obtener con where. Pero si yo quiero preguntar cuál es su dirección. Ok, where do you live? Then I'm going to say what's your address. Ok, what's your home address? Entonces uso un what, ok. What? Yes, ajá. Ahora, si yo le preguntara a usted, where do you live? Ah, entonces sí, ok. You can give me the address where too, do right? Live, where do you live? Where do you live? Yes. Ah. Bien, pero dejemos ahí address, ok. For location, place, address. Ahora, con esta otra palabra, when... When, when? Mm -hmm. a time or time? Yes, when we want to talk about time, yeah, we need to know any detail about time, and time uh, involves a lot. Tiempo. Cuando nosotros hablamos del tiempo, hablamos de horas, okay? Um, Pero también hablamos de horario, okay? Entonces usamos when. When. Hablamos de horas específicas, when. Hablamos de horario, ok. Entonces yo digo, what's your, your schedule like? ¿Ya? Yeah. Así que vayamos teniendo cuidado porque horario ya sería una cosa. Ok. Las horas, si es tiempo, entonces sería un when. Ok. Vamos a ver. Time. Time. ¿Qué otra cosa podríamos estar preguntando? Temporadas, ¿verdad? O las estaciones, season, yeah. season, special dates, special dates, mm -hmm. special dates también, ¿verdad? When podría ser también un evento, ¿ok? Event, como on my wedding, ¿ya? Yeah. Uh, on my birthday party, that's when too. Me ubica en el tiempo, ¿verdad? Ese evento me ubica cuando sucedió. Ok. So we use yeah. when. Tell me, Aníbal. Uh, the definition uh, season. Seasons, uh, tempo, eh, puede ser dos. Temporadas y estaciones. Uh -huh. Ok. Season like Christmas season. ya. Yeah. Or winter. Oh, or... We can uh -huh. use season to when we are talking about a series. About that? For example, season one, season two, when oh. we are talking about series. <laughs> yes, yes, correct. Uh -huh. Correct. When we talk about the series, yes. We use when. When did that happen, right? Yeah, we use when, when. Time, time. ¿Qué otra cosa entonces? Dates. Ok. Dates. Fecha. Dates. ¿Mm? Fecha. Dates. And when we ask why, what is the information that we are requesting? A reason. A reason, yes. A reason. Y usualmente todas las respuestas a why van a usar because. Ok. Oh. Uh -huh. A reason. Ok. Motivation. Ok. 
a motivation. Um, yeah, obviously the reason why something happened, right? So it is reason, motivation. It's a cause, I mean, okay? Okay, they're asking for a cause, yeah? Algo que provocó algo, una causa de algo, right? Okay, a reason, motivation, a cause. What about how? How? This word. Esta no empieza con W, miren. Esta no tiene W, pero está dentro de las WH, ¿ok? WH. Entonces, entra. A ver, ¿qué pregunta conocemos con esta palabra? How do you do? How many? Ok. How do you spell? How do you spell? Uh -huh. How are you? How are you? How are you? How, how, are are you? You? Mm -hmm. how are you? Entonces, ¿qué es lo que estamos preguntando con esta palabra? ¿Cómo estás? Ajá. Uh -huh. I don't know how to explain that. Uh -huh. Cantidades, pero en inglés. No. Ok, ese, ese no. ya sería no. acompañando, acompañado de otra palabra, ¿verdad? Ese ya sería una W-A, I mean, Sería w, WH phrase. Ya no sería solo question word. En las phrases hay otras palabras. Por ejemplo, how many, how much. ¿Verdad? Many in much, in much nos están cambiando el significado de how. ¿Ok? De how. Yeah. Y ya sería cuántos y cuántas. O, o cuánto y cuántas. Pero en este caso, how en general, cuando no va acompañado de esas palabras, ¿verdad? Sería entonces una manera, a manner, ¿ok? A way, a manner, estamos... Estamos definiendo qué es lo que preguntamos con cada una de estas palabras, ¿verdad? ¿Qué información nos van a dar? Entonces... Puede ser a manner, una manera, a way, okay, una forma, yeah, un, una forma de hacer algo, un estado de algo. Okay. How are you? Yeah. No le estoy preguntando en sí. qué manera estás, porque ya eso ya no tendría sentido. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu estado en este momento? Yeah. Sí. So, how it's a manner or a way. Okay. A manner or away. So let's think about yeah. questions yeah. that we are at this moment familiar with and let's try to practice this, okay? <laughs> Por ahí tenemos alguien muy animado, permítanme. ¿Qué fue el regalo? Oh, yo Ok. Entonces, cuando preguntamos who, it's for a person, for someone. ¿Y qué nos van a responder? A name, yeah. a job position. Ok. ¿Qué nos van a responder? Todo lo relacionado a una persona. Lo que una persona puede realizar o lo que una persona es. Ok. Entonces, vamos a ver. Con what? A thing, anything, something. Ok. With where? A place, locations, addresses, okay? Uh, directions. When we are receiving this information, time, seasons, what else? Events, dates. Mm -hmm. Y en, los, en las fechas and the dates, tenemos years, tenemos months, tenemos um, days, okay? Vamos a ver, con why, ¿qué información estamos solicitando? A reason. Reason, motivation. And a cause. Ok. What about how? How? A manner. A manner. A manner. A manner. A way. A way. Ok. A way. For example, we have a question. How old are you? How old are you? Mm -hmm. With how? Um, 
Uh -huh. I'm 25 years old. I'm 25 years old. Okay. Antwe. Es un estado ya sea temporal o sea permanente, ¿verdad? Entonces, en este caso, how, how old are you es un estado temporal, ¿verdad? Okay. So, let's continue with this. Just let me move from this to the other. Y entonces tenemos algunas preguntas que ya conocemos y una que vamos a aprender a contestar durante toda esta unidad. ¿Ok? Para comenzar, what's your name? ¿Ok? What's your name? What do you do? What do you do? And the next question is, where do, you work? where do you work? Where do you work? Here, we are asking for a thing. What thing? A name, right? Here, we are asking for what thing? What thing are we asking for here? ¿Qué pregunta? ¿Qué, de qué estamos preguntando en la segunda aquí? What do you do? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que hace? Ajá, ajá. Um, occupation. 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 Yes. Occupation and profession and also activities. Ok. And where do you work? A ver, ¿quién se recuerda cómo fue que aprendimos a contestar esta pregunta? Where do you work? En la primera, la primera respuesta que hemos dado. I work at... I work at Exactly. I work at, ¿y qué es lo que sigue después de I work at? Company. The company name. The company name. Ok. Vamos a ver entonces. Sure. Uh -huh. sure. Tell me any uh, este, Check in the list, please. Bob. Oh, thank you. Thank you very much. I was so excited with this. Thanks about the information questions. <laughs> ok. Let's see. People, please get ready and turn on your cameras. Teacher. Ajá, uh -huh, tell me. Comentarle que medio estoy escuchando la clase porque dice que tengo un fuerte dolor de cabeza. Quería comentarle eso, por eso no le pude responder a Abel anteriormente. Oh, ok, Nilsson, está bien. Pero sí, agradecemos su esfuerzo de que permanezca conectado de oyente. Oye. Ok, teacher. Ok. Bien, vamos entonces a la lista. Eh, Ana María Rodas Argueta. Ana María. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ever Hernán Mejía. Hey, Ever, no vino hoy. Oh. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Gabriel, Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán, present teacher, Gloria Cecilia Sorto Baire, Isidro Ernesto Costa Maldonado, present teacher, José Fernando Marroquín Palacios, present teacher, Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Ok, I will check you in. Eric de Nilsson. And José Abeli Aguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Oh. Here we are, guys. We are going to.
Didn't I mention someone? Anyone here? Who, who, who? I don't listen my name, teacher. Didn't you? Okay, just let me check you in. Jorge. Jorge Luis Martinez Gomez. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay, people. So let's continue with this. Let's continue with this. So what's your name? What do you do? And where do you work? Okay. Vamos a irnos al breakout room solo para recordarlo en un poquitito de tiempo. Okay. Esto ya lo conocemos. Solo es para recordar esas respuestas. Okay. Las preguntas esta, what your name, what did you do, where did you work? Yes. What, what's your name, what do you do, and where do you work? Okay, there it goes. Eden Nilsson va a estar escuchando nada más, okay? Por eso lo pongo en un grupo grande. Thank you, teacher. Okay. I, pro, I am programmer. Okay. Uh, where did you work? I work at Global Pay Solution. Okay. Hmm. My turn. Uh, what is your name? Teacher, ¿cómo puedo dar una información de, eh, por ejemplo, está lejos o ya está cerca o no sé? 
Oh. Por ejemplo, ahí, hace poco iba yo en el microbús y ahí iba una señora, una, una muchacha española que iba preguntando. Y yo le entendí ya un poco, pero a la misma vez me dormí porque era poco medio pena <ríe> salir con mi inglés ahí, algo techadito. <ríe> Ajá, quería hacer la pregunta. Okay. Por, ejemplo, por ejemplo, como para recomendar una ruta. Ok. Uh, en, en ese caso, ¿ella le estaba hablando en inglés a usted? No está hablando conmigo directamente, sino oh. que le estaba haciendo preguntas a otro muchacho que le trataba de dar la información, pero en español, y ella como que no estaba muy familiarizada. Ok, ¿y detectó alguna pregunta? Eh, lo que le preguntaba a él más que todo de que cuánto tiempo se tardaba el el bus para Santana, ¿va? y el muchacho le, le entendía solo Santana, ¿va? entonces Ajá. le decía el tiempo, ¿va? pero la ruta él no se la pudo transmitir, como que no le entendía el número. ¿va? Oh, ok, bien, acerca de eso, usted le puede decir, you can take, acuérdese que take the bus, ok, you can take, y le dice okay. el número de la ruta, ok, you can take the 201, en este caso era la 201, Okay, and you can. One. Yeah. 2001 also. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. 2001. Uh, the trip, for example, the trip of the 2001, I mean, 201, y sigo diciendo mil, the 201 um, to Santa Ana, ¿verdad? From San Salvador to Santa Ana. Y entonces usted le puede decir, it takes, okay, it takes uh, one, one hour. hour. Yeah. Approximately. Approximately, yeah, approximately one hour. Ahora, eh, eh, pero usted quería decirle otra cosa, ¿cómo llegar? ¿Sí? Ajá, que como cuando, por ejemplo, cuando uno llega a la terminal, le dice, a ya, tome por ejemplo, váyase aquí y llega a tal lugar y va a ver la, la ruta tal. Ok, eso son direcciones, pero mm. con la palabra directions. Entonces, uh, quiero escribirle aquí en el chat. Lo básico es que go... Usted le está dando una orden Here, o un... O vaya. Ok, váyase, vaya. Ok, usa ese verbo. Go Bo to ahead. blocks. Yeah, go to blocks, vaya dos cuadras. Ahead. Ok, adelante. Yeah. Adelante. Ahora, uh, pero tenemos line, el otro verbo que nos Tom ayuda left. mucho para dar las direcciones. Es get. Ok. Get. Llegar. Get. Llegar. Get. Uh -huh. Get. En este caso, para dar get. direcciones no oh. decimos arrive o decimos... Uh, right. Uh, right. Yeah, solo dice get. Okay. Get. When you get to Santa Ana, yeah, when you get to the terminal, because ahí sí sería como the bus station, okay. Entonces sería when you get there, then you take the other bus to Chaltrapa, if she goes to Chaltrapa, or then you... Take el otro bus, I don't know, the 51, yeah, la 51, uh, I don't know the, the, the roads there, okay, the bus, the bus is right from there, I don't know. But in, imagine that you were um, giving there that option, you take the 51 to the church, for example, yeah. Dependiendo del lugar hacia, hacia donde va, okay, get es muy básico, a ver, llegar. Y go eh, es el movimiento. Okay, get and you go. Can take. Significa, tú puedes tomar. You, you can, can take. take the bus. Yes, you, you can, can take. take. Mm -hmm. Okay. The 201. Yeah. Yeah. The 201 bus. Yeah. 101. <laughs> bus route. Yeah. Bus route. Porque así lo conocemos nosotros como ruta. Pero se puede decir line, yeah, line. Y con sí, la 200 no hay que tener cuidado también, ¿verdad? Oh, my God. Yeah, ¿Por porque qué, una teacher? va a arse y la otra va directo. Uh -huh. Sí, no, si se va a arse no llega ahora. 
cambio, cuando, <risa> o cuando yo, o, oí eso, teacher, yo dije, mi momento ha llegado. Pero oh. no, me faltaban <risa> muchas frases para argumentarle. <risa> no, porque si dependiendo de la misma, el mismo vocabulario que hay en la pregunta, ese vocabulario use para responder. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Cómo respondemos? Tenemos que usar el, okay. lo mismo que dice la pregunta. Veamos entonces. Uh, bueno, por ejemplo, que tome la 201 sería eso. You can take the 201 bus route okay. Okay, to Santa Ana. ¿Y cuánto okay. toma? Okay. It takes uh, 30, right? We say, no, one hour. One hour. Uh -huh. ¿Y cuánto vale? Ajá. ¿Cómo le diría cuánto vale? Bueno. Oh. Of the coach. Uh, uh -huh. um, no, Bill. Bill. How much? No. How much is it? Okay, si ella le pregunta, how much does the bus ride cost? Right? <coughs> Pero si usted le va a decir, entonces usted tiene que decirle, it cost. Cost. Yeah? Cost. It cost. cost. Uh -huh. ¿Cuánto vale? How much does it cost? cost. Como $1. dollar. One dollar. Uh, ah, the special, right? Yeah, special service. <laughs> okay. Premium. One dollar. Premium yeah. service. <laughs> One dollar. Yeah, okay. <laughs> yeah, because the ordinary, <laughs> yeah, it's, it's less, 75 cents. Pero tiene que ir a dar toda la vuelta en todas las colonias, ¿verdad? De la entrada de Santa Ana. Okay, there you go. <laughs> Se va a ir a perder, teacher. ¿Perdón? Se va a ir a perder, teacher. Oh, yes, you can get lost. In a place where you don't know, I mean, what is there, I mean, what, what can you find there? Oh, it's kind of difficult. When you are new in that place, yeah, it's very difficult. Um, pero no se preocupen, que de aquí para allá tenemos varios. Ese es un tema bastante largo, extenso, Abel, en, para poder dar direcciones, porque hay un vocabulario que aprender, ¿verdad? Hay que aprender el left, el uh, right, hay que aprender left, right, behind, right. las prepositions, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, por ahí puede comenzar, por aprender las prepositions y left, las directions, ¿ok? Left, y las... izquierdo, yes. y um, right, derecho. Yes, there you are. Y ahora ya Gabriel ya le puede ayudar a ver, ¿ok? <laughs> Ok, muy bien, Gabriel. Y me voy a perder, teacher. <ríe> ok. Bien. Uh, estaba en... Ah, en la, la, las preguntas. Bien. La pregunta que acaban de hacer ahorita. What's your name? What do you do? And where do you work? Vamos a ver. Wilber, pregúntemele a su compañerito. Isidro, what's your name? My name is Isidro. So what do you do? I am an auditor. Where do you work? I work in, in Romero Portillo y Asociados. Okay. Uh, así, a simple y grosso modo, ¿verdad? Eh, normalmente vamos a ir aprendiendo poco a poco en qué momento vamos a decirlo con in, I work in y cuando es work at. Aprendamos así a simple, aunque pues puede variar, más adelante van a ver ustedes cómo varía. Pero ahorita digamos, I work at y luego the company name. Ok, I work at. Ok, there you go. Thank you very much guys. Now you remember what to answer with these questions. Ahora, vamos a ir entonces a nuestro manual, porque en nuestro manual tenemos otra información que es sumamente importante porque en a workplace, en a workplace uh, podemos contestar de maneras diferentes, así como decíamos ahorita, ¿verdad? Tenemos work in, work at, work for, um, work with, ¿ok? Mm, tenemos que ver en qué momento vamos a decir I work in, I work at, I work for, I work with. Entonces comencemos por la página número 29, page 29. There we have the departments okay, that uh, in a company exist. 
okay, a department and a company. So what departments are there in your company? What departments are there in your company? What departments are there in your company? Oh. Uh -huh. Production. Mm -hmm. Departments are areas. Departments. Uh -huh. Specialized yeah, areas. Yeah. Production. Mm -hmm. Research, Production. research, and development. Okay. ¿Qué departamentos hay en su compañía? Oh. What departments oh. are there in your Production. company? Production. Production. Marketing. Mm -hmm. Marketing. Uh -huh. Human resource manager. Human resources manager. Management. Okay. Management. Mm -hmm. Management. Coding and finance. Accounting and finance. And finance. Accountant. Accountant. Ah, usted dice la número seis, because you are reading this. Okay, oh, accounting and finance. finance. Okay, accounting and finance. Very good. Mm -hmm. Do you have any other? Hay otra en su compañía que no esté acá en esta listita? Supervisor. Uh, technology in my department. Tech support, yes, technology. Uh, IT department, yes. IT Internal audit. Internal audit, okay. Because mm -hmm. sometimes, uh, yeah, we have external and other have other companies have external, internal, right? So yes, internal audit. You said another, I forgot. You said something else. Um, ¿Qué fue lo que me dijeron antes de internal audit? Alguien me dijo algo. Ah, tech support. IT department. Okay. IT department is information technologies, right? Information technology department. And so it is like tech support. Okay. Do you have any customer service area in your yes. companies? Okay, then we can say customer service. Mm -hmm. What other area can we find? Uh, or department? Uh, Está una área que es la de la, el área comercial, los, la gente que anda buscando inversionistas. Oh. oh, okay. Then it will be like selling, like this, selling or business. Business. Okay. Puede ser selling or sales. Sales. Customer service. Eh. General manager. Okay. General, también mm -hmm. puede ser. The general management. Okay. Y así podemos encontrar muchos otros departamentos en nuestra compañía que probablemente no hay en otro en otra compañía, dependiendo de la actividad a la que cada compañía se dedica, ¿verdad? Pero nosotros cuando nos preguntan eh, where do you work okay, ya internamente dentro de la compañía o oh, alguien de afuera que me pregunta a qué departamento yo le pertenezco o yo pertenezco what department I belong to then is the same question where do you work okay también es la misma pregunta where do you work yeah Probablemente ya sabe esa persona el nombre de mi compañía o fue la primera pregunta, ¿ok? Maybe this person asked me, where do you work, Carmen? Ah, I work at Inglés Corporativo, but where? Where do you work in your company? Well, I belong to the teacher's department, yeah? So uh, I have two different answers here, ¿ok? Hay dos respuestas acá, ¿ya? Yeah? Entonces, 
Vamos a ver. I work at. Ahora, ¿en qué departamento? Si mi respuesta es el departamento o el área sería in. ¿Ok? I work in. I work in. In production and research and development and purchasing and marketing and human resources department um, in accounting. Yeah. So we say that in tech support, in tech support. Yeah. Because I belong to tech support. So I work in tech support. I belong to the customer service area. Then I say I work in customer service. Okay. So there we go. And now let's think about the um, activities they perform. Okay. Because each department has, um, has specific activities they perform. So let's read this. Let me, let me read this. Leamos acá. It says, listen to your teacher read the following departments in a company. Esa es la instrucción. Okay, listen to your teacher read the following departments in a company, then match them with the activities they perform. Okay, so these are the activities, these are the departments. So the first one, it says research and identify what customers want and need at the right place. Let's read the other. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Okay. Next one, it says, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Hey guys, I see that. Someone is very animated there. Okay. Now it says, keep the financial records. Next one, control and control and supervise the production workforce, workforce and inventory, okay? Oh. And then it goes, develop, design new or improve existing products or processes. The, the production, number okay. one. Okay, okay, let's read uh, the next one. Buy and acquire raw materials, production equi equipment, etc. for the use of the organization. Oh. Vamos a ver. Ahorita, familiaricémonos con el vocabulario que hay acá. Okay? Vamos a ver. Is there any question about the vocabulary that you heard and you read in the manual? Questions? Some words, but uh, later. Some words later, okay. Mm -hmm. Is it everything okay here? Okay, vamos entonces a pedirles a cada uno que me vayan leyendo cada una de las actividades. The first activity, please, um, Marta. Please read this activity. Research, research and develop. Acá, acá arriba, aquí okay. en esta. Uh -huh. okay, okay. Research and identif identify but customer wants a need at the right place. Okay, thank you very much. Rosa, the next one, please. Uh, re recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Thank you. Aníbal, next one. Keep the, fi the fina fina financial. Fina financial record on the tra transaction in, in involving in, in involving monetary in, in flow and outflow okay inflows and outflows oh okay dennis next one control and supervise the production workforce and inventory thank you uh eric jose Develop 
the same new or improved existing products or processes. Processes. Process. Okay, thank you. Abel? Buy and acquire raw materials, production equipment, et, 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 et cetera. Et cetera. Et cetera. For the use of the organization. Okay. Ahí podría haber dicho Abel ETC. Ajá. Así como decimos nosotros, lo, lo, lo deletreamos, ¿verdad? ETC, ETC decimos también. ¿verdad? <ríe> can say, can say ETC. Etzidera. Okay. Etzidera. Okay, then, guys. What is research? What is research? What does it mean? Uh, number four. In research. Research. ¿Qué significa research? Busca. Busca. Okay. Mm -hmm. To investigate, right? Yes, to compile something. Yeah, inf some information. And it says identify. Identify what customers want Busca. and need. Que consumidores necesitan. Necesidades. Necesidad. Consumidor necesita o oh. comprar. Ok, tratemos de no traducirlo y Perdón. vamos a ver. Ok, ajá. Sorry. Sorry. No, no problem, no problem. Tratemos de no traducirlo y okay. leamos, leamoslo así completo. What This customers is... want and need. Este what se refiere a los customers, customers o se refiere a los want and need. What customers. Oh. What customers need customer. What customer. Customer. Está preguntando por qué clientes? No, está diciendo oh. que están identificando las necesidades. necesidades que hay en el okay. Este what no es para los customers. Uh -huh. okay. Este what es para las needs and wants. ¿Ya? Yeah? Ok. Bien, esa es una de las maneras en las que se puede comprender el inglés sin traducirlo, ¿ok? Desglosarlo, ¿ok? Desglosarlo, aunque yo me tarde, bien, aunque yo me tarde, aquí no es rapidez todavía, poco a poco vamos a ir agarrando la práctica, ¿verdad? Pero ahorita, aunque yo me tarde, lo desgloso para poder entender a quién le toca cada palabra, ¿verdad? O a qué se refiere. Bien, ahora veamos, uh, ¿qué significa recruit? Recruit. Eh, recluta, reclutar. Recluta, recluta, recluta. Recluta. Okay. Mm -hmm. So they select and train new people, right? Nuevos empleados. To the new staff. Train new players. Ajá. Seleccionar. Yes. Select. Seleccionar. Seleccionar un nuevo empleado. New employees. Yes, the new employees. Yes, new uh -huh. company. For the right job. For the right job. Yes, they study the profiles, the curriculums, right? They study that to define who is the best choice for that job position, right? Okay, then let's think about this other verb. Keep the financial record. Keep. We know that. Ese ya la conocemos, ¿verdad? Keep the financial record of transactions. ¿Qué es inflows and outflows? What is that? Inflows and outflows is more uh, cash movements. Yes, exactly. The flow of money, yeah? The flow of money. Entradas y salidas. Yeah, cash flow. Uh, cash flow. Yeah, the cash flow. Okay, great. Now, what about uh, this word, workforce? And what about inventory? What is workforce? Yes. For the force, no. Workforce. Okay, the production workforce is the Mano people. De obra. Mano yeah. de obra. Is the people who work in production, right? Yeah. The production workforce. Yeah. So the personnel. And what about the inventory? Inventory. Inventory. What is that? What is that? 
inventory. Inventory, inventory is uh, all, all things of the company. Oh. Yes, the record, I mean, the records of the things that are the resources, right? That resources to produce something. And also the inventory is my production, okay? My products, yeah? The things that okay. I manufacture, yeah? Entonces, el inventario no solo se refiere a, la, a las materias primas, también se refiere a lo que ya produje, ¿verdad? Entonces, inventory, inventory. Okay, then, what about develop, design, new or improve existing products? Three things. Ahí hay tres actividades. Vamos a ver, la primera es develop. Okay? Develop. 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 Uh -huh. Design. La siguiente actividad, ¿cuál es? Design. Design new. Design new. Uh -huh. New qué? New products. products. New products. New products. New products. New products. New products. Or improve <coughs> the existing products. Design new processes products. too. Design processes also. Right? Existing products of process. Existing, yes. Existing. Existing. Mm -hmm. Products. Okay, yes. Then we have two other activities. Buy and acquire. Buy and acquire. Acquire no será lo mismo que buy. Buy es comprar. Buy. Adquire. Materials, production, keep. If someone um, gives me like a gift. Acquire, you think that their gifts or maybe it refers to logistics, right? Maybe okay. it refers to logistics, how to move the, or how to receive, how to uh, also- Connections. Excuse me? Why? Connections. Connections? No, donations. Donations. Uh, no necesariamente porque eh, no se produce con donaciones. Normalmente, una empresa privada compra, ¿verdad? Una empresa privada compra. Entonces, comprar y adquirir son similares, son sinónimos, ¿ok? Pero comprar, comprar puede ser una manera de exchange money for raw materials mm. and acquire it means Materia for prima. the logistics yeah for the logistics Mucho to move bien. or to bring in the materials or i don't know what something related so they to are the machine similar, but it depends on the context we are talking about the context we are talking about yeah mm, okay en realidad son, son similares y son sinónimos, ¿ok? Mm -hmm. Cuando usted adquiere un bien, usted adquirió una Compre. casa, ¿ok? Compre. Usted adquirió una casa. Probablemente no pagó en el momento con... Eh, un, eh, ajá, no pagó todo el dinero, ¿verdad? ¿Ok? Pero usted la adquirió, ¿ok? Credits. Installments, credits, yes, Credit. it involves another kind of processes to pay, right? Or to, um, uh, for the revenues, yeah, maybe it involves that, but yeah, they are similar, okay? They, son similares, las dos actividades. Okay, ¿qué es lo que adquieren y qué es lo que compran? Raw materials. Materia prima. Okay, raw materials, raw materials. and raw production equipment. Production equipment. Uh -huh. For the use of the organization. For the use of the organization. ETC. Uh, yes, etc. Okay, now let's do the match. Let's do the match here, okay? Number one number, number four. is the production oh. department. Okay, oh. production department. What are the activities that the production department perform? Uh, control and supervisor the production workforce work and inventory. Again, this one? Uh, production, yes. Yes. 
Can you read it again, please? Number one? No, no, the... Oh. oh. This one, control. Mm -hmm. control. The activities. Oh. Go ahead. Thank you. Thank you very much. Hey, come on, do it again. Number two, research and development. Research and development. Um, the, uh, what activities do they perform? Developing a design, the new improvised existing production of the process. Mm -hmm. And number, number two. Okay, develop, design new, new. Yeah, improvise, or improve. Improve, oh, improve, improduce, and of process, or, or process. Okay, pongamos el número y vamos a ver más adelante, okay? Vamos a ver. Number three, purchasing, or purchasing, purchasing. Mm -hmm. And buy and acquire new buy and acquire and acquire raw materials. It is etc. Yeah, etc. Okay. No le tenga miedo a decir etc. Etc. Uh huh. Okay. Now let's look at number four. May, marketing. Marketing. Nice. Uh, Result, res, research and identify what the customer what, what um, and you at the right at the right place. Okay, everybody agrees. Agrees. Yes. Okay. Do you I agree, think. guys? Yes, I agree. Okay. What about number five? Human yes. resources management. Number five. Requires. Number five. Select number five. Number five. Recruit. 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 Okay, then it is like this. Siempre acordémonos que cuando vamos a ver una definición, hay palabras claves, ¿verdad? Hay palabras claves que nos dan la luz por donde va toda la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si el departamento era Research and Development, teníamos varias cosas, ¿verdad? Eh, ¿Podría ser Research aquí? O Development. Miren, tenemos research y tenemos development. Ajá. Tenía, tenía la duda donde dice design new products. Ajá. Es marketing. Uh, do no they, si está correcto. Do they design new products? Mm, yes, design the new products. Uh, uh, es uh, el teacher. Ajá. Uh -huh. uh, eh, pues se identifica porque eh, marketing es tema de, de ventas, la necesidad del cliente. Exactly. Entonces, por, por ello, eh, el chequeé y pues le, ahí dice, pues, o sea, marketing para todos es eh, la necesidad del cliente. Entonces pude, vali, pude ver eh, la definición, ¿verdad? Research and edit, identify what the customer. Entonces, eh, prácticamente ahí más o menos lo definía. Sí. Excellent. Excellent. Yes. Exactly. Entonces, era lo que yo decía. Ahorita nosotros no, bueno, tuvieron esa duda, ¿verdad? Research development. Tenemos una Eso. de research al principio y tenemos otra de develop por acá. Entonces, hay que seguir leyendo para encontrar las palabras claves. En este caso, como dice Aníbal, Aníbal, customers need, customers want. Ok, ah, bueno, entonces esto es como lo de marketing, ¿verdad? Y así vamos a ir encontrando y no nos vamos a perder, ¿ok? Bien, 
Luego de esto, aquí mismo en nuestro manual, ajito, tenemos algo bien importante. Ok. Where do you work in the company? Where do you work in the company? A ver, todos escriban ahí the name of your department. Como oh. dijo teacher. Escriban el nombre de su departamento. Write the department you belong to. What department do you belong to? Where do you work in the company? Ok. Ok, Wilber, usted tiene que decir, I work in tech support. Ok. Ok. En ese caso, Abel puede incluirle the IT department. Ok. In the E. Ok. In the, in the. Suena más bonito in the IT, right? But it is in the IT department. The. Mm -hmm. Ok. Yeah. Excellent, Wilber. I work in tech support. Excellent. A ver. Um, What department do you belong to, Jorge? Where do you work? Jorge. No, no le canten ustedes, qué bárbaro, no le canten. <laughs> Ya estaban pensando todo en la canción, vea. <risa> va a cantar y esto lo hago para divertirme. <risa> Vaya. <risa> Ay, no, ya cambiamos de canción. Vaya, vamos a ver entonces. I work Rosa en the en the accounting department. Ok, en ti, en ti. A ver, en ti, department. Mm, Eden Nilsson sería: I work in the IT department. Ok, en ti, IT department. Excelente, Rolando. I work in the production department. Mm -hmm. I work in the IT department. Yes, I work. Excelente, Dennis. Um, Evelyn, usted tiene que poner allí, I work in the customer service department. Customer service department. Lucia tiene que ser, I work in the laundry department, in the. In the, um, okay. Rosa, el departamento se llama accounting. 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 Ajá, y la profesión es accountant. In the cook, like in the kitchen area. Or in the restaurant. Yes. Okay, and and I am a cashier, okay? And I am a cashier.
Este teacher tiene apagado el micrófono. Pero sí se oyó todo lo que dije antes. Yo no. 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 ¿Hasta, ¿Hasta dónde voy? Yo solo, me, yo solo, escucho, solo miraba que movía la boca. No, Ahí se quedó. Ay, vaya, ahí nomasito. Vaya, está bien, entonces. No sé qué pasó, sinceramente. Solo me cambié de window. Me cambié de window y me cerró el micrófono. Thank you very much, Alba. Así me gusta, Alba. No tengan pena de decirme porque si no, ahí se va. Yo va de hablar y hablar. Bien, page 30 in your manuals. Okay, I was looking at these examples. Okay, en esos ejemplos que están ahí en la página, sería página 30. Okay, identifiquemos qué es lo que están preguntando. Si es una cosa, si es un lugar, si es qué. Permítanme que ya casi llego ahí. Ok. Acá tenemos estos ejemplos. Here we have these examples. And let's read the information questions. How to use simple present information questions? Let's look at this. What do I do? What do I do? Okay. What do I do? I'm asking for a thing that I should do, right? What do I do? And what is the answer? Ah, es una oración completa que tiene sentido, ¿verdad? Aquí no decimos solo sí o no, porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces ten tenemos que ponerle sentido a nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder estas preguntas? Vamos a ver. What do I do? Miren, un sujeto. Si me preguntaron, do I, ok. Uh, yo misma estoy respondiendo esta pregunta, ok. Entonces digo, I supervise the production workforce okay i supervise the production workforce ahora si esta pregunta se la hago a otra persona what do i do entonces me van a decir you supervise the production workforce pero si yo misma me hago la pregunta y yo misma respondo la pregunta en la plática es de esta manera now the next one it says where do you work Where do you work? Ah, veamos cómo se escribe o cómo se dice. I work ah, in the accounting department. Si se fijan que aquí no estamos utilizando ningún auxiliar en las respuestas, ¿verdad? No se usan auxiliares en las respuestas. Es una oración con sentido. ¿Qué lleva una oración? Dijimos, ¿cómo se arma una oración? Un subject, subject, uh -huh. subject verb, complement, 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 excellent, complement, uh -huh. yes, entonces así vamos a responder, vamos a elaborar en nuestra mente, unir en un orden correcto una oración simple, ya, yeah? where do you work? I work in the accounting department. Okay. I work in the accounting department. Vamos a ver la siguiente. Ingrata. When do we go to meetings? Ingrata como soy. Me? Beto, vení. <laughs> oh my God. Beto. <laughs> Beto. <laughs> Está enamorado oh, mi muchachito. Vamos a ver. I'm sorry. Sí. Gabriel. Okay. ¿O no era Gabriel? ¿Quién era? Oh, ¿De no, era Gabriel? No, tenía open no. my mic. <laughs> ok, please, watch your mic. Ok. Then, when do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Uh -huh. aquí, no, aquí no va at. Aquí es a. 
Sin esta T. Esta T fue un typo. Ok, fue un error de escritura. Ahí táchenlo, ¿verdad? Los que tienen en papel. A week, no a week, at week. A week. Vamos a ver la siguiente. How do they plan the marketing? How do they, How do they plan the marketing? Yes. Marketing. ¿Cómo sería la respuesta? What is the answer? They. They investigate customers. The customer needs. needs. The customers needs. needs. Yes, so needs. that's the customer's need. oh, needs. Teacher. Tell me. Y ahí investigate así. Y así como está, investigate. Yes. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Investigate es Thank investigar. Investigate. Yes. Uh -huh. Yes. Need. Mm -hmm. Okay. Let's look at the last uh, information question as an example here. What time, time do you take you breakfast? Take breakfast? What, time what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. 8 a.m. Okay. A -M. A -M. Entonces quiere decir que hay varias, varios detallitos que debemos aprender para poder dar estas respuestas. Entonces, vamos a aprender un poquito acerca de las horas mañana, ¿verdad? De cómo decir el tiempo, la, la, el, el, uh, cómo decir la hora y eso para que podamos responder esta pregunta, ¿verdad? Vamos a también aprender eh, maneras, ¿verdad? Pero ahorita estamos en la estructura de la pregunta. ¿Cuál es la estructura de la pregunta? Subject, uh, perdón, de la respuesta en este caso. Subject, verb, verb and complement. Com complement. Ajá. Pero también tenemos que saber la estructura de la information question. ¿Qué es lo que va primero? Ah, va una WH word. ¿Verdad? English. Ajá. Después de la WH word, ¿qué va? The, the verb. Después de la WH word, word va. Mm -hmm. No. El, so. Helping verb. Okay. Yeah. The auxiliary verb. Y the oh. auxiliary verb en este caso, do. en el presente simple, son do, do. or does. Does. Okay. De ahí que va. The subject. The subject. The subject. Look. Uh -huh. um, but, then the uh, main verb. The main, main, uh, main verb. Uh -huh. main, verb. Uh, main verb significa el verbo principal. Main verb. Y después del main verb. Com Complement. 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 Ok. Com Todo lo que usted quiera preguntar de esa acción. Entonces, no se les olvide que también lleva una question mark. Bien, entonces, voy a poner acá los plus, ok, mire. Así es la estructura de una pregunta. Ok. Touch, touch. Uh -huh. Touch, the main verb. Plus. Plus. Entonces, ahí usted ya solo sustituye, ¿verdad? Solo sustituye. Da, eh, ahorita solo hemos visto WH word, ¿ok? El do y el does, indispensable, ¿ok? This is Uy. fundamental here. Ok. Subject, ya sabemos si es plural, si es singular, ¿verdad? Si es tercera persona. The main verb. Ah, aquí hay algo bien importante. Miren los verbos. Todos van en forma base. Ok. En forma base. Acuérdense que aquí no le agregamos letra S. En las preguntas no agregamos letra S. ¿Por qué? Porque ya tenemos el das. ¿Verdad? El das hace ya la tercera persona. Ya no necesita la letra S el verbo. Das. Ok, mañana vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Wow. Para. Ajá, ahora todo ha sido speaking. Mañana vamos sí, a hacer el writing. Uh -huh. 
Okay. Okay, people, get ready and please turn on your cameras and say present when you hear that I call your name. Ana Maria Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Okay. Hay un cable de audio que está molestando. Por favor, revisen por ahí. Ever Hernán Mejía. Llegó tarde, dijo ahí en el WhatsApp. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. He present, he present teacher. Ok. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. <coughs> Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Okay. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Okay. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Isabel Aguirre Mendoza. I don't ah, I'm sorry, it's José Abel Isaguirre Mendoza. I don't know why I read no. this in this way. I don't know. Oh my God. Oh my don't God. Worry, teacher. Yes, I worry. Uh, I'm sorry. Okay. José okay. Abel. ¿Y cómo, ¿Y cómo es que digo yo? Digo José Isabel. No. Isabel. Sí, oh, así. José Abel y Seguirre Mendoza. Ok. Present teacher. Ok. Eric José, por eso no dice el presente. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok. Ok, people, just let me see who is the one to stay. Uh, let's see. Tengo en la lista, bueno, estaba Jorge, ¿verdad? Que fue el último que se quedó. Luego teníamos, Isidro también se quedó, ¿verdad? A ver, Jorge Luis, ok. Eh, tengo Kevin Alexander Aguilar Bonía. ¿Se quisiera quedar ahora? ¿Tiene alguna sí. duda? Ok, bien. Vamos a ver entonces, por favor. No se les olvide hacer su tarea el día de hoy. Y los que tuvieron dificultad para subirlo, por favor, suban, terminen de subir lo que hace falta del examen. ¿Ok? Bien. See you tomorrow and have a See very you good night. Thank you. Bye. 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 Night. Bye. 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 See you. See you. Bye. 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 Bye, Dennis. Bye, Gabriel. Okay, bye-bye. Bye, bye. bye, bye Abel. Bye, Alba. Okay. Okay, quedó, pero todo. Eh, quedó colgada todavía por acá. Permítame. <laughs> okay, there, there we are. Okay, uh, is there anything I can help you with? Uh, not really with the class, everything. Okay, but I just have a question about uh, the homework. 
about the homework. Ah, lo que nos está pasando. Yeah. Sí, porque no me aparece, fíjese. No me apareció. Entonces, Pero, yo lo busqué y lo busqué. Uh, sí le mandé el mensaje, ¿verdad? Sí, sí le mandé el mensaje sí, sí, que si había algún el problema el viernes. Ok, déjeme verificar porque yo estaba eh, revisando en lo que estaban en el... Uh, permítame, voy a llegar hasta ahí. Está un poco lenta ahora la internet. Demasiado lento. A mí se Demasiado. me han bajado dos rayitas. A ustedes les ha de dar risa, vea qué bien es que verdad. uno hable así. <risa> <risa> dos rayitas. No. Yeah. no, igual a mí es, tengo bastante mala señal. Oh. Ahorita, sí, sí no. es que aquí abajo vinieron a Mi poner unas antenas. Por gusto. Ah. Que ok. Casi, casi llega, permítame. Porque yo lo tengo acá como. Sí. Lo tengo como Kevin Alexander Aguilar. Eh, cuando usted ingresa. ¿Le aparece todo unido su nombre o le aparece con espacios? Uh, permítame. ¿Y puedo ingresar ahorita? Sí, Para sí, ver. sí, por favor. Ok. Pero usted me está preguntando cuando ingresa a la plataforma, ¿verdad? Exacto, sí. Porque yo lo tengo sin calificación. Me sigue apareciendo uh -huh. así. No sé si a es mí que. Me parece sea que en el de Aguilar todo unido. Todo unido. Ok, entonces sí, sí unido. estamos hablando del mismo usuario que tengo yo acá. Eh, no tengo otro. Otro. Que me dé la idea de que sea su. Quizá este haya sido eliminado y, y le hayan abierto uno. Permítame, vamos a ver. Tengo Raúl. No. No. Voy a tener que reportar esto para que TechSoport me haga el link ahí para que a mí me aparezca, porque probablemente pues sí ha de estar, pero a mí no me aparece relacionado, ¿verdad? Ah, Podría ser. Sí, porque es en, el, en la unidad 1 tengo el 96 de 100, en la unidad 2 tengo el 100% de todo. Y le aparece así, todo normal, ¿no? No hay algo que, que le haga falta en la, en la plataforma. Cuando usted no, le da su meet y todo, lo acepta, no le da ningún mensaje de nada. No, nada, todo, todo normal. Nunca Ajá. me ha dado ningún problema. Ok. ¿Y aparece con los dos apellidos o, o solo con un apellido? Solo Aguilar. Solo ah, Aguilar. bueno, sí, sí. Ah, pues sí, entonces ya definitivamente hay, hay un problema aquí en mi, en mi usuario, ha de ser el problema, cómo está. Ah. Ajá. Algo no puedo ver yo de su plataforma. Entonces, que me ayuden eso allá, el de mi compañero de Tech Support. Y pues yo le, le dejo saber ya cuando ya yo haya pasado, porque fíjese que en la, en la primera, igual le mandé, ¿se acuerda que le mandé un mensaje y le decía yo, por favor, realícelo? ¿Verdad? Ajá, y se me hizo extraño porque ella lo había mandado. Ajá, y entonces como ya no me respondió a eso, dije yo, pues lo ha de haber hecho, pero... Veo ahora otra vez, ya, ya diario, vea, y no, ah. y no me aparecía. Le busqué de todos modos, todas las formas, y no, no me apareció tampoco. Yo bueno, decía sí, tal vez ese, con otro usuario. Ya por eso le mandé yo la captura, porque, porque sí, este, todo, todo lo he completado. Sí, ahorita voy yo también a tomar mis capturas para enviarlo. Uh -huh, eso okay. haremos. Y no se preocupe que esto es, usted que también trabaja en Tech Support sabe, ¿verdad? <risa> que a veces solo es un clic y, ¿verdad? Sí, es bien complicado. Sí, por lo demás estamos bien en la clase. Sí. Sí, sí todo bien. Sí. Lo okay. único que, que sí, que quedé mal en el, en el curso. 
en el curso, ¿por qué? Sí, es que mi idea era quedar en intermedio, ah. pero como hice el, hice el examen a medio trabajo y como ya todo es así, y me ya. estaban diciendo que lo hiciera, entonces lo hice a la carrera y además estuve 48, 49%. Oh, me hizo okay. falta más, más paciencia para Sí, pero si usted se siente así que, que realmente todo esto ya lo sabía y eso, yo igual, yo pongo todos los eh, comentarios, ¿verdad? Eh, entonces voy a poner eso, eh, tal vez le ofrecen una nueva, eh, ¿cómo se llama esto? Evaluación, para poder, de ubicación, ¿verdad? Para ver que, que lo ubiquen ya en el curso. Este, que... la, todo esto que estamos viendo sí hace bastante lo vi, Ajá. pero... Pero siento yo que igual siempre me sirve como un repaso. Hay okay. una que otra cosita que ni se me ha olvidado, entonces ya mejor la tomo yo a bien. Por algo oh. estoy aquí. Ok, ok. Sí. Bueno, eh, mi objetivo es poder ayudarle, ¿verdad? Y que, y que pues todo vaya bien. Eh, pero sí está bien, no está, no está de más que me haga la observación, ¿verdad? Para que se le tome en cuenta en, un próximo, en una próxima convocatoria, ¿verdad? para una evaluación. Uh -huh. okay, ok, entonces, Kevin. Eh, my Hola, pleasure. Man. Ok, then, have a very good night. Bye, Hola, bye. Thank you. See you. See you.